প্রিয় দর্শক শুরু করছি দেশ টিভির সরাসরি এবং নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্প্রচার সাভলন গুডহেলথ অনুষ্ঠানটি আপনার স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে প্রতি শুক্রবার ঠিক এই সময় আপনাদের সাথে থাকছি আমরা এবং আমাদের সাথে থাকছেন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আমাদের আজকে এই বিষয়ে মানসিক রোগজনিত সমস্যা এবং তার সমাধান প্রিয় দর্শক এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সাথে আজকে শ্রুতি উপস্থিত আছেন প্রফেসর ডক্টর তাজুল ইসলাম ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ মেন্টাল হেলথ প্রফেসর ডক্টর নীলুফর আক্তার জাহান ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ মেন্টাল হেলথ প্রিয় দর্শক আপনারা চাইলে সরাসরি ফোন করে কথা বলতে পারেন আমাদের আজকের বিশেষজ্ঞদের সাথে আমাদের ফোন নম্বরগুলো হচ্ছে আট তিন তিন দুই পাঁচ শূন্য নয় আট তিন তিন দুই সাত পাঁচ চার দর্শক আমি আবারও বলছি আপনারা চাইলে সরাসরি ফোন করে কথা বলতে পারেন আমাদের আজকের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সাথে আমাদের ফোন নম্বরগুলো হচ্ছে আট তিন তিন দুই পাঁচ শূন্য নয় আট তিন তিন দুই সাত পাঁচ চার অনেক কিছু আসলে থাকে বলার বা ইসে তারপরও আমরা যদি একটু জানি যে আসলে যদি মানসিক রোগ নিয়ে আমরা কথা বলি এবং আমরা যেহেতু কাজ করছি আপনারা দুজনই ম্যাডাম কাজ করছেন একটি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশন যেখানে মেন্টাল হেলথ নিয়ে আসলে কাজ করা হয় যে যখন আউটডোরে পেশেন্টগুলো আসে সাধারণত কী ধরনের প্রবলেমগুলো কমনলি নিয়ে আসে আমি একটু স্যারের কাছ থেকে ফার্স্টে জানতে চাচ্ছি প্রায় সব ধরনের রোগী এখন আসে আগে যদিও সাইকোসিস বা তথাকথিতভাবে আমরা যেটা উচিত নয় তেমনভাবে বলতাম যে ব্রেন খারাপ হয়ে গেছে সেই জাতীয় রোগী বেশি আসত কিন্তু এখন আমাদের রোগের ভিতরে শতকরা মানসিক রোগের ভিতরে শতকরা এক পার্সেন্ট হচ্ছে ওই যে সাইকোসিস যেগুলিকে আমরা তথাকৃত যে ব্রেন খারাপ হয়ে গেছে পুরা আর বাকি আপনার আমার মতো নর্মাল মানুষ এবং স্বাভাবিক কিছু বিভিন্ন রকম প্রবলেম নিয়ে যায় যারা সেটাকে আমরা বলি নিউটিক গ্রুপ এটা নাইনটি হচ্ছে তারা এতদিন তারা আসতো না কিন্তু ইদানিং প্রসার বা অন্যান্য বাড়ার কারণে তারা এখন আসতেছে সব ধরনের রুগী আছে তবে কি কি রুগী আছে আমার মনে হয় নিলুফার আক্তার খুব ভালো ম্যাডামের কাছে একটু জানছি যে আসলে স্যার যেহেতু বললেন যে আসলে যখন দেখা যাচ্ছে যে ব্রেন খারাপ হয়ে গেছে আসলে আমরা একটা ওয়ার্ড ইউজ করতাম যে পাগল হয়ে গেছে এই ধরনের ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে দেখা যেত যে আগে রোগীরা একদম সিরিয়াস কন্ডিশনগুলো নিয়ে আসতো কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে অনেক ধরনের রোগী আসছে এবং নর্মাল লাইফ লিড করতে করছে তাদের মধ্যে থেকে অনেক রোগী আমরা পাচ্ছি জি কী ধরনের রোগীগুলো ম্যাডাম আসছে সাধারণত তাজুলের কাছ থেকে শুনলেন যে আগে ওয়ান পার্সেন্ট যারা ছিল কমপ্লিটলি ব্রেন আউট ওরাই বেশি আসতো তো এখন পত্রপত্রিকা টেলিভিশন আমার মনে হয় মানুষজনের সচেতনতা অনেক বেড়েছে এক্স্যাক্টলি সচেতনতা বেড়েছে এবং এখন দেখা যাচ্ছে ঘুমের সমস্যা বিষণ্নতা সেক্সুয়াল ডিসফাংশন মাদকাসক্তি তার পড়াশোনায় অমনোযোগিতা আচরণগত সমস্যা হ্যাঁ স্মৃতিভ্রংশতা এ ধরনের নানাবিধ পরিচালিত হচ্ছে বিশেষ করে বয়স্কদের জন্য এই ইনস্টিটিউশনের বহির্বিভাগে বয়স্ক রুগীদের জন্য জেরিয়াট্রিক ক্লিনিক শিশুদের জন্য শিশু বিকাশ ক্লিনিক এবং সেক্সুয়াল সমস্যার জন্য সেক্সুয়াল সেক্স ক্লিনিক ইত্যাদি এরকম অনেক ক্লিনিক এখন পরিচালিত হচ্ছে এটারও দেখা যাচ্ছে সাব ডিভিশন হয়েছে আর কি এক্স্যাক্টলি বহির্বিভাগে যারা আসছে আমাদের ডাক্তাররাই নির্ধারণ করে দিচ্ছেন যে যে শিশু বিকাশে যাওয়ার জন্য উপযুক্ত তাকে শিশু বিকাশে পাঠিয়ে দিচ্ছেন জেরিয়াট্রিক তারা নির্দিষ্ট সপ্তাহের যেদিন এটা পরিচালিত হয় সেদিন তারা ওখানে আসেন এতো করে দেখা যাচ্ছে যে ওই ধরনের রোগীদের বিশেষায়িত সেবা পাচ্ছে এখন বিশেষায়িত সেবা পাচ্ছে এই সব রুগীরা এছাড়াও আমাদের জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে এখন টেলিমেডিসিন বলে একটা সার্ভিস চালু হয়েছে যেটা সরকারি ছুটির দিন বাদে প্রতিদিন চালু থাকে এবং প্রতিদিন আমরা তাজুল তুমিও জানো হ্যাঁ সেখানে আমরা প্রতিদিন সপ্তাহে এক একজন বিশেষজ্ঞ আমরা বসে বসে হ্যাঁ বাংলাদেশের প্রায় নব্বই থেকে পঁচানব্বইটা উপজেলার সাথে এটা সংযুক্ত আছে এবং তার সিরি হসপিটাল যেগুলো শহরের হসপিটালগুলো তাদের সাথেও সংযোগ করা আছে এবং তারা যদি কোনো ধরনের ডাক্তাররা দেখার পরে মনে করেন যে তারা মানসিক ডাক্তার দেখানো উচিত 
টেলিমেডিসিন সার্ভিসের মাধ্যমে আমরা তাদেরকেও দেখছি স্যার এর কাছে একটু জানতে চাচ্ছি যে আসলে দেখা যাচ্ছে অনেক پیشنটদের ক্ষেত্রে আমরা হিস্ট্রি টেকিং করি এবং সেভাবে ডায়াগনোসিস করে তাকে ট্রিটমেন্ট দিচ্ছি আসলে মানসিক রোগের ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে এই বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ যে এই যে হিস্ট্রি টেকিং বা তার ইতিহাস নাওটি আসলে আমরা پیشنট অনেক আসে সেভাবে কি নিতে পারি কিনা আমরা উত্তরটি স্যার নিব তার কি ফোন আছে ফোনটি নিচ্ছি হ্যালো দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন खराबे पढ़ाशन एक मैं खावा दवा सबकि इरेगुलरिटीन जमन धरें खूब खराब आचरण कर उदाहरण दीबें कि खराब आचरण कर ना ठीक है तार समस्या जन मानी जेटा बोलते चाची जे अन्य कोनो रोको में आप एक गोतो समस्या तार भीतर आसे लखो कर सें। नहीं मानो कि तुम तो पाच ना। अच्छा तार की ये समस्या टा शुरू है चुका बताइए। अरे क्लास फोर्थ के बाद आसे बाहर आते कि। क्लास फोर्थ के। क्लास फोर्थ के। तो मुझे तो बहुत ही चलो एक बार शिशुरे क्षेत्र गबगुली जो स्मुथलि जाए कोले मेयर क्षेत्र ये दापगल खूब स्मुथलि जाए ना एक डिफिकल्ट भावे तरह के पार होते हैं तक तर आचरण आवेगे मेजाजे बेस किसवर्तन है विशेषकर कैशुर बयसे जो अपन मेटा बोलते सतर बस बस ये समस्त बस क्षेत्र तरह नियम श्रृंखला बोलें आज के बसि पड़े आक दिन पड़े ही ना एक दिन माँ बा संगे विभिन्न मानी जेनारेशन गैप गैप हम एक कथा बी अर्थात माँ बा मत संगे तर मत सब समय मिल है ना अथे से क्षेत्र तर तरा बिुदेशन करते अनेक कारण ही क्योंकि स्वाभाविक कारण ही क्योंकि अनेक समय ए रकम मानी एक विच्युति आचरण मन करते से एक विपदे चले गए कि ना तर आचरण क्या ए रकम हलो ये क्योंकि नर्माल ही स्वाभाविक एक व्यतिक्रम होते एक जदि ए रकम है तेल आपना के दर्ज दरे संगे बसते हैं कथा बोलते हैं तर मानी तार संगे आलोचना कर बालो मंदा से कतटुकू बुझते परे ग्रहण करते खराब टाक के से परिहार कर तरह भरे से बोध तो आसे कि ना हाँ हमें जेटा करते भूल करते क्यों आवेगे बच्चों आगे बस कर फिली अनेक क्षेत्र में जो सरकम है तेल आपनी बंधुसुलभ आसन कर बदलाते पर क्यूँ शेष बोलते चाहिए और जो ये मात्रिक्त है जो ये अतरिक्त है एवं मानी से को मानी तर को इनसाइट ना थे से भूल करते अन्या करते से मन ना कर से तर अन्या कर ही जाते ये दिन दिन और बढ़ते से यकम मन है तो हमले क्यों ये जेटे कन्टैक्ट दिए आचरणगत समस्या बी से दिखे जो पे तक क्यों अपन के प्रफेशनल सहाज्य नीते होते मानसिक रोग विशेषज्ञ के देखा करते बाकी फ्रेंड नीलुफार एक बोलें हाँ एक क्षेत्र में तजुलर सकते एकमत जो ये मेटा तो जेहतु अनेक आगे थके मे तो ना मेर कोटो साधारण छोटो बाबा माँ जख दुश्चिंत हो पड़े तक आप धरे नहीं साधारण भावर आचरणगत समस्या जेटा के कंडक्ट डिजर्डर थी एवं दीर्घमेदी भाव में कंडक्ट डिजर्डर थे परवर्ती सतर बचर बस दीर्घ समय गए पार्सनिटी डिजर्डर एक 
ডায়াগনোসিস আছে হয়তো বা সেটা হতে পারে এই ধরনের সমস্যার ক্ষেত্রে কন্ডাক্ট ডিসঅর্ডার বা পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার এই দুই ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি আমরা কিছু জিনিস যেমন ফ্যামিলিকে কাউন্সেলিং করতে হয় আবার বাচ্চাকেও কাউন্সেলিং করতে হয় তো সেই জন্য আমার মনে হয় যে ওনারা যদি বিশেষজ্ঞের মতামত নেন এই ক্ষেত্রে এখন তো আমি একটু আগে আমাদের আলাপ হচ্ছিল যে টেলিমেডিসিন আছে তো উনি যে এলাকায় আছেন চাইলে তার নিকটবর্তী হাসপাতালে গিয়ে উনি কিন্তু আমাদের সাথে টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট থেকে समालोचना करते निषेध कर दी बाच्चा के कथा कथा जो कि आबदार कर लो কথায় কথা যেহেতু সে সবসময় কথা শুনে না ওকে এক কথা আমরা না বলে দিলাম এই জিনিসগুলো কিন্তু বাচ্চার মধ্যে আরও বেশি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং দিন দিন এগুলো বাড়তে থাকে তো সেক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ নিয়ে এই জিনিসগুলো ওনারা কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে এই জিনিসগুলো ওনারা আমার মনে হয় যে জেনে নিতে পারেন আর কি দর্শক অনেক ধন্যবাদ আমাদের প্রশ্ন করার জন্য হ্যালো দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন ওয়ালাইকুম আসসালাম जी मैं मामी तुम्हें लगते कि ईमान बोलते हैं जी सारे बंग मैडम सुनते पाचे हैं ना प्रपोस्ट करो जी जब हम पोस्ट नहीं लाते ना हम एक दिन स्टूडेंट होते हैं तो हम ये तो ना पढ़ा लगा सोचे मन रख के पाई ना अब अब देखो ना पढ़ा लगा पास वाले सोनन और एक तब दिल दिला तो ना सोचे मन रख के ना তো সেই ক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি আবার আমি এখন বর্তমানে ডাক্তার দেখাচ্ছি ডাক্তার দেখেন আমাকে ডিপ্রেশন নাকি ভুগতেছে আমি বলতাছে তো সেই ক্ষেত্রে উনি বলতে যে এনফি তারপর ডিলেটা এই যে ওষুধ গুলো খাইতে এবং নোরিয়াম ওষুধ গুলো খাইতে ফোনারির জন্য समस्या घूरते वयस्क मध्य दुश्चिंता जनित रोग विषणता रोग এইসব রোগে হতে পারে তো আপনার কি আর কোনো সিমটম আছে না না আর অন্য কোনো সমস্যা নেই আর কোনো কিছু নেই তো এই ক্ষেত্রে আসলে শুধু ওষুধ আপনাকে কমপ্লিটলি সুস্থ করে তুলবে সেটা আমি কি বলো তাজুল আমার মনে হচ্ছে এর সাথে তার একটু যোগ করি হ্যাঁ কাউন্সেলিং গ্রুপ থেরাপি করতে পারে আমাদের জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে আমাদের গ্রুপ সাইকোথেরাপি ক্লিনিক আছে সেখানে উনি যদি আসেন যদি উনি ঢাকায় থাকেন আপনি কি ঢাকায় থাকেন না না বর্তমানে কি মিল্লাতে আছে আপনি কি মিল্লাতে আছেন আপনি যে ওষুধগুলি খাচ্ছেন সেই ওষুধগুলি খাইতে আপনি ওই ডাক্তার কাছে গেছিলেন কেন শুধু এই মনে রাখা রাখতে পারেন না এইজন্য না আর অন্য কারণে না অন্য এক সমস্যা ছিল আর কি কি ছিল অন্য মনে করে অন্য অন্য মেডিসিন বিশেষ করে ডাক্তার দেখাইছিলেন ওকে ও আচ্ছা কিন্তু আপনি যে ওষুধগুলি নাম বললাম সেগুলি তো মানসিক রোগের ওষুধ আচ্ছা আপনাদের জন্য যেটা বলতেছি সেটা হচ্ছে এই মনে রাখবেন এই বয়সে কেন কিছুক্ষণ আগেও যে প্রশ্নটা করলো যে শিশুর এরকম আচরণ কিছু কিছু আচরণ কিন্তু বা ব্যাপার স্যাপার আসে সবসময় নর্মালের ভিতর থাকে না আমরা প্রত্যেকদিনই যে ভালো ঘুমাই তাই না দু একদিন ঘুম এদিক সেদিক হয় প্রত্যেকদিন ভালো খাই তা না কিছুদিন দু একদিন ক্ষুদায় এমনও লাগে না ঠিক একই রকমভাবে এই বয়সে মনে থাকে না এটা একটা কমন প্রবলেম বলে আমরা সবাই মনে করি মনে থাকে না আসলে মনে বেশি একটা জিনিস মনে রাখবেন সব কিছুই যদি মানে আমরা গ্রহণ করি সেটা যদি সারা জীবন মনে থাকতো তাহলে নতুন কিছুই কিন্তু আমরা আর গ্রহণ করতে পারতাম না আমাদের ব্রেনের সিস্টেমই হচ্ছে এই আমরা একটা জিনিস শিখবো সেটা চলে যাবে নতুন তখন জায়গা থাকবে তখন আরেকটা এসে আমরা শিখবো সেই জন্য সব কিছুই মনে থাকার স্বাভাবিক নয় এবং সেটা 
সঙ্গত নয় কিন্তু তার অর্থে এই নয় যে আপনি লেখাপড়া করবেন লেখাপড়া মনে থাকবে না এটা হচ্ছে কি এই যে আপনি মনে থাকে না এটা নিয়ে যে দুশ্চিন্তা করতেছেন এই দুশ্চিন্তা আপনাকে আরও ক্ষতি করবে আমরা আসলে আপনার আমরা বিশেষ করে ছাত্রছাত্রী আপনারা যারা পড়াশোনা করেন বা আমরাও যখন পড়াশোনা করতেছি পড়াশোনার ব্যাপারটাই হচ্ছে আমাদের জন্য একটা টেনশান হ্যাঁ এটা ভালো করে মন মুখস্থ করতে হবে মনে রাখতে হবে পরীক্ষায় যাতে ভালো দিতে পারি এই যে টেনশান নিয়ে পড়তে যাওয়া এই কারণেই কিন্তু এই যে আমরা যেটা নির্ভর ডাক্তার বললো যে আপনার যে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ভিতরে থাকে সেই কারণেই কিন্তু মনোযোগটা সেভাবে দেওয়া হয় না আরেকটা তাছাড়া সব মানুষের ভিতরে বিভিন্ন রকমের চিন্তা আছে পড়াশোনাটা কোনো এত মজার জিনিস না বা এটা তো গল্প উপন্যাস না যে খুব মনোযোগ দিয়ে পড়লেন আপনি পাঠ্য বই পড়তেছেন তখন কিন্তু আপনার ওই যে কোথায় কি হয়েছে না হয়েছে কি করতে পারতেন বা কি দুনিয়া চিন্তা চলে আসতেছে তখনও কিন্তু এই ওই সমস্ত মানে দুশ্চিন্তার কারণে ওই ভালোভাবে মনোযোগ হয় না আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এখন মনোযোগ দিয়ে পড়তে পারতেছেন না বলে কিছু হয়তো কম মনে মনে থাকতেছে এটা নিয়ে যে হতাশা বা এটা নিয়ে যে উদ্বেগ এটার কারণে কিন্তু আপনার আরও এই অবনতি হবে এই মনে না রাখাটা ব্যাপারটা কিন্তু আপনার একান নয় এটা মনে রাখতে হবে দেখবেন যে আপনার বন্ধু বান্ধবের পড়াই সবাই এরকমই একটা মানে কথা বলে আমাদের সময় আমরা এরকম বলতাম আমাদের ছাত্রছাত্রীদের একটা প্রধান সমস্যা হচ্ছে যে আমরা মনে রাখতে পারি না কারণ আমরা চাচ্ছি যে সব একবার পর্ব আর পুরা সব মনে থাকবে আর পরীক্ষা হলে গিয়া একেবারে ম্যাজিকের মতো দিয়ে দেবো এটা হয় না আপনাকে বারবার পড়তে হবে দুশ্চিন্তা মুক্ত থেকে আপনার ঠিকই মনে থাকবে আপনি দুশ্চিন্তাটা একটু কম করেন আর মনে থাকে না এটাকে এত বড় করে দেখেন না আপনি শান্তভাবে ভালোভাবে পড়ার চেষ্টা করেন মন শান্ত থাকলে ব্রেন শান্ত থাকলে তখন দেখবেন যে মনোযোগটা আঁকবে মনোযোগ থাকলে আপনি কিছু না কিছু মনে রাখতে পারবেন আর সব কিছু মনে থাকবে না আপনাকে তো একবার পড়লে সব মনে থাকবে না আপনাকে বারবার পড়তে হবে মনে পড়ে গেলে আবার মনে থাকতে হবে তারপরেও যদি আপনার মনে হয় যে না এই সমস্যার থেকে আপনি উত্তরণ করতে পারতেছেন না আপনাকে এটাকে পেয়ে বসেছে আপনার সমস্যা হচ্ছে আপনি খুবই রেজাল্ট খারাপ করতেছেন তাহলে যে নুলফা যেটা বলছিল যে আপনাকে অবশ্যই কাউন্সিলিংয়ে আসতে হবে থেরাপি ভিতরে আসতে হবে সেটা আমাদের এখানে আমাদের ইনস্টিটিউটে আমাদের অনেকগুলি বিভাগ আছে আপনি সেখানে যোগাযোগ করতে পারেন যদি তা না পারেন আপনি আপনার এলাকায় কোনো ভালো কোনো সাইকাটিস্ট পেলে তাদের সঙ্গে আপনি যোগাযোগ করতে পারেন হ্যাঁ এর সাথে তাজুল আরও যেটা করতে পারে উনি ওনার একটা যদি লাইফ স্টাইলের পরিবর্তন যেমন একটা রুটিন করা সেই রুটিনের মধ্যে আমাদের দেখা যায় যে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা বাদে আর কোনো কিছুই আর কোনো কিছুই তাদের লাইফে নাই যেমন বিনোদন আলোচনা সুপ্রিয় দর্শক সাউদন গুডহল অনুষ্ঠানটির এ পর্যায়ে সময় হয়ে এসেছে ছোট একটি বিরতি নেবার বিরতির পর ফিরে আসছি থাকবেন আমাদের সাথেই দর্শক বিরতি শেষে আবারও ফিরে এলাম স্যাভলন গুডহেলথ অনুষ্ঠানটিতে আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আপনার স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে প্রতি শুক্রবার ঠিক এই সময় আপনাদের সাথে থাকছে আমরা এবং আমাদের সাথে থাকছেন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আমাদের আজকের বিষয় ছিল মানসিক রোগজনিত সমস্যা এবং তার সমাধান সুপ্রিয় দর্শক আপনারা চাইলে সরাসরি ফোন করে কথা বলতে পারেন আমাদের আজকে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সাথে আমাদের ফোন নম্বরগুলো হচ্ছে আট স্যার বিরতিতে যাবার আগে ম্যাডাম এবং স্যার দুজনের কাছ থেকে আমরা জানলাম যে আমরা যখন আউটডোরে কাজ করছি তখন বিভিন্ন রোগীগুলো আসছে এবং আমাদের ইনস্টিটিউশনের আন্ডারে দেখা যাচ্ছে মেন্টাল হেলথ ইনস্টিটিউশনের আন্ডারে এখন অনেক সাব ডিভিশন করেছে যে উইকলি তারা কাজ করছে একটা নির্দিষ্ট রোগ নিয়ে এবং প্রত্যেক উইকেরই কোনো না কোনো দিন কোনো রোগ নিয়ে তারা কাজ করছে এবং আলাদা আলাদা করে ক্লিনিকও খোলা হয়েছে একটু যদি আসি অনেকগুলো প্রশ্ন আমাদের এসেছে এবং অনেক দুটো প্রশ্ন কিন্তু ইয়াং জেনারেশনের কাছ থেকে এসেছে যে একজন বলছে তার পড়াশোনার মন জন্য এবং সেকেন্ড যে প্রশ্নটা করেছে সেই রোগীও কিন্তু একই ধরনেরই কমপ্লেন করছে তার পড়াশোনার মনোযোগ নেই আসলে এই যে মানে আমরা যদি বলি যে এই যে মুড সুইংয়ের যে বিষয়টি খুব ফ্রিকুয়েন্ট আমাদের হয় যে এখনই মুড ভালো থাকছে এখনই মুড খারাপ থাকে বা বিভিন্ন কাজে হঠাৎ করে রেগে যাওয়া বা কাজ করার ইচ্ছা নাই এই যে সমস্যাটি যে মুড ডিসঅর্ডার যেটাকে আমরা মেডিকেলের ভাষায় বলি এটা নিয়ে যদি আমরা এটা আলোচনা করি যে আসলে এটার আন্ডারে আমরা কি ধরনের কাজ করি বা রোগীর আসলে কি ধরনের কমপ্লেনগুলো নিয়ে আসলে আমরা এটাকে বলবো যে মুড ডিসঅর্ডারের প্রবলেম মুড ডিসঅর্ডার বলতে হলে আমি কি বলবো এখন তো হ্যাঁ অবশ্যই স্যার মানুষের মুড সবসময় একরকম থাকে না আমরা যেমন উদাহরণ দিয়ে আমি যে আকাশে আপনি যখন তাকাবেন 
আকাশে সব সময় যে রৌদ্র করজল থাকে থাকে না কখনো মেঘ থাকবে কখনো রোদ থাকবে এটা খুব যেমন স্বাভাবিক আমাদের মন্ত্র সেরকম আমাদের মন্ড কখনো খুব উজ্জ্বল থাকে যেটা মানে পরিষ্কার থাকে কখনো কখনো মেঘলা থাকে একেবারে মনের আকাশও পুরো মেঘের দিকে যেতে পারে তো এরকম এগুলো কিন্তু নরমাল আমরা সেটাই বলতেছি স্বাভাবিকভাবে কিন্তু মনের এবং মুডের অনেক হেরফের হয় উঠানামা করে তো যখন এটা খুব বেশি মাত্রায় উঠানামা করে আমরা যে একে দুইভাবে বলি মুড যখন খুব উপর দিকে উঠে যায় আবার কখনো খুব নিশির দিকে নেমে যায় নিশির দিকে নেমে যাওয়াকে বলে আমরা ডিপ্রেশন যেটা আমরা আগেই বলতেছিলাম যেমন আমরা যখন ঘূর্ণিঝড় হয় তখন আমরা রেডিওতে বলি যে দেয় যে গ্রেট ডিপ্রেশন ইন দ্য বে অফ বেঙ্গল অর্থাৎ বঙ্গোপসাগরে ডিপ্রেশন হয়েছে ডিপ্রেশন তো আসলে বিষণ্নতা তো হয় নাই নিম্নচাপ হয়েছে ওই নিম্নচাপ থেকে এখানে কথাটা আনছে অর্থাৎ আমাদের মনে সব যদি নিম্নচাপের দিকে চলে যায় ডিপ্রেশন আবার স্বাভাবিক ভাব থেকে আবার কখনো অতি উচ্চতে চলে যেতে পারে মুডটা আমরা সেটা পরে হয়তো ডিটেল আলোচনা করতে পারি তখন হয়ে যাবে আপনার মেনি আরেকটা রোগের নাম তার মানে হচ্ছে ম্যানিক ডিসঅর্ডার যেটা আমরা যেটা বলি তার মানে এই যে মুডটা আমি একটা আগে বললাম যে মুডটা স্বাভাবিকভাবে এদিক সেদিক হবে কমার হবে যদি স্যার খুব আপস এন্ড ডাউনস করে যদি আমরা গ্রাফিক্যালি বলি যে খুব হাইতে একটা আর এটা খুব লোতে যখন ডিসব্যালেন্সড ওয়েতে থাকে এই যে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের সারা দিনের কাজের মধ্যে একসময় মন ভালো থাকে একসময় মন খারাপ থাকে কিন্তু কাজ করে যাচ্ছে এবং হয়ে যাচ্ছে কিন্তু যদি সেটা খুব বেশি মাত্রায় বোঝা যায় এবং আশেপাশে মানুষজনের উপর সেটা ইফেক্ট পড়ে তখন কি আমরা শুধু দুইটা কাটা মন রাখতে হবে একটা হচ্ছে যে খুব তীব্র মাথায় হতে হবে ডাউন যখন হবে মন বিষণ্নতা যখন হবে মন যখন খারাপ হবে সেটা খুবই তীব্র মাথায় হতে হবে এবং কমপক্ষে দুই সপ্তাহ দুই সপ্তাহ থাকতে হবে এবং সেটা তার ব্যক্তিগত জীবন সামাজিক জীবন কর্মজীবনে ক্ষতিগ্রস্ত করতে হবে আর আপের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা বাকিটা আমাদের বাকিটা ম্যাডামের কাছ থেকে শোনার আগে আমাদের একটা তথ্যচিত্র আছে আজকে এই বিষয়টি নিয়ে যেটা কথা বলছিলাম আমরা যে বাইপোলার মুড ডিসঅর্ডার যে একসময় মন ভালো থাকছে একসময় মন খারাপ থাকছে এই তথ্যচিত্রটি তো দেখছি বাইপোলার মুড ডিসঅর্ডার বা দ্বিমুখী আচরণ বৈকল্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মানসিক রোগ বাই শব্দের অর্থ দুই আর পোলার হলো মাথা বা দিক এই রোগের সাধারণত দুটি দিক থাকে একদিকে থাকে ডিপ্রেশন বা বিষণ্নতা অপরদিকে থাকে ম্যানিক কন্ডিশন অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস আঠারোশো একান্ন সালে ফরাসি মনোচিকিৎসক জ পিয়ের ফালরেট তার বইয়ে ম্যানিয়া ও বিষণ্নতা আন্তপরিবর্তন সম্পর্কে বিস্তারিত লেখেন যা বাইপোলার রোগের প্রথম নির্ণয়ের দলিল হিসেবে বিবেচিত হয় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে বাইপোলার ডিসঅর্ডার সারা বিশ্বে ষষ্ঠ অক্ষমতার কারণ এই রোগের একদিকে বিষণ্নতা এবং অন্যদিকে ব্যক্তি অস্বাভাবিক আনন্দ অনুভব করে তখন তার মধ্যে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী ভাব কাজ করে কাজের ফলাফল কি হবে না ভেবেই বিভিন্ন কাজ করার প্রবণতা দেখা যায় এই রোগের কারণ এখনও নির্দিষ্ট করে এবং পরিষ্কারভাবে জানা যায়নি তবে কিছু জিনগত এবং জৈবিক পরিবর্তনের কারণে এই রোগ হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় এছাড়া অস্বাভাবিক মস্তিষ্কের গঠনের কারণে এই রোগ হতে পারে নিউরো ট্রান্সমিটারের পরিবর্তনের কারণেও অনেক ক্ষেত্রে এটি হতে পারে আবার জেনেটিক এবং বায়োলজিক্যাল কারণের পাশাপাশি পরিবেশের বিভিন্ন কারণেও এই রোগ হতে পারে বাইপোলার মুড ডিসঅর্ডারের ম্যানিক এবং বিষণ্নতা দুটো বিষয়ের এক সঙ্গে চিকিৎসা করা হয় এক্ষেত্রে কয়েক ধরনের ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা হয় এক্ষেত্রে মুড স্টাবিলাইজার জাতীয় ওষুধ দেওয়া হয় এছাড়া বিষণ্নতায় আক্রান্ত মনকে স্বাভাবিক অবস্থা আনার জন্য অ্যান্টি ডিপ্রেশন জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা হয় পাশাপাশি ম্যানিক পর্যায়ের চিকিৎসার জন্য অ্যান্টিসাইকোটিক ওষুধ রোগীকে সেবন করতে দেওয়া হয় অ্যান্টিসাইকোটিক ওষুধগুলো ম্যানিয়া থেকে নামিয়ে বিষণ্নতার পর্যায়ে নিয়ে আসে তখন মুড স্টাবিলাইজার ব্যবহার করা হয় মুড স্টাবিলাইজার জাতীয় ওষুধ তিন থেকে পাঁচ বছর খেতে হয় এই চিকিৎসার উদ্দেশ্য হল বিষণ্নতার কারণে অতিরিক্ত খারাপ মনকে ভালোর দিকে আনা এবং অতি ভালো থাকা মন বা ম্যানিক পর্যায়ের মনকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিল একটু ম্যাডামের কাছে আসছিলাম আমরা যে আমরা যেহেতু এখানে অনেক কিছু বলো এই বিষয়টি আমরা যেহেতু জানি যে আসলে যখন রোগীগুলো আসছে এবং আমরা ডায়াগনোসিস করছি যে তার বাইপোলা মুড ডিসঅর্ডার বা তার ম্যানিক প্রবলেম বা তার ডিপ্রেশনের প্রবলেম আছে আমরা আসলে তাকে প্রথমত আসলে কি ধরনের কাউন্সেলিংগুলো করছি আচ্ছা প্রথমে আমি একটু বলে নিতে চাই এই বাইপোলার মুড ডিসঅর্ডার আসলে এই মুড ডিসঅর্ডারের আন্ডারে হচ্ছে বাইপোলার মুড ডিসঅর্ডার একটা ভ্যারাইটি যেটাতে এক কখনো কখনো বিষণ্নতা বা ডিপ্রেসিভ এপিসোড থাকে আবার কখনো কখনো ম্যানিক এপিসোড থাকে আরেকটা আছে শুধু বিষণ্নতা নিয়ে পেশেন্ট আসতে পারে শুধু বিষণ্নতা এক বলে তখন এটাকে বলি আমরা ইউনিপোলার মেজর ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার 
আর আরেকটা হচ্ছে শুধু ম্যানিয়া নিয়ে আসতে পারে কিন্তু শুধু ম্যানিয়া নিয়ে যদি কোনো پیشنট প্রেজেন্ট করে তো সেই پیشنটদেরকে কিন্তু আমরা বাইপোলার মোড ডিসঅর্ডার হিসাবে আমরা বলে থাকি এর কারণ হচ্ছে হয়তো ডিপ্রেশন থাকে আমরা ডিপ্রেশন ডিসঅর্ডার বলছি কিন্তু ম্যানিয়ার پیشنটদেরকে আমরা আসলে বাইপোলার মোড ডিসঅর্ডারের মধ্যেই ফেলছি হ্যাঁ এই ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক সময় হয়তো আননোটিসড ডিপ্রেশন پیشنট তো অনেক চঞ্চল ছিল সেই চঞ্চলতা থেকে যখন پیشنট থেমে যায় অনেক সময় ওটা আননোটিস থাকে এইজন্য এটাকে actually pure mania na bole bipolar mood disorder echharao dui ta er che ektu kom serious jemon ekta dysthymic disorder jeta hocche jodi amar oi je unipolar jeta bolechilam major depressive disorder seta jodi ektu kom gurutoro hoy tokhon amra etake dysthymic disorder boli abar edike jodi bipolar disorder ektu less severe hoy shei khetre amra boli eta cyclothymic disorder to apni counselor bishoy counseling er bishoy jante chilen janto target phone ache phone ti nei ji प्रचुर मानी देखा डर প্রথম বাচ্চার বয়স কত দ্বিতীয় বাচ্চার বয়স কত আমার প্রথম বাচ্চার বয়স 6 প্লাস আর এই এক বছর হলো আমার সেকেন্ড বেবিটা আচ্ছা ঠিক আছে ধন্যবাদ আপনি শুনেন এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমাদের শিশু যখন লালন পালন করি সন্তান পালন করার ক্ষেত্রে আমাদের মা-বাবাদের অনেক কিছু মনে রাখতে হবে আমরা আসলে সন্তানদেরকে খুব ভালোবাসি সন্তানদেরকে ভালোবাসা না এমন মা-বাবা নাই কিন্তু সঠিক সঠিক पद्धति लालन पालन करी ए रकम माँ बाबार संख्या खुबी कम ये माँ बाबा दोष ना ये हमारे जान अभाव पैरेंटिंग स्टाइल बोले एक कथा आज है पाँच धरण लालन पालन पद्धति आई भर मात्र एक पद्धति सठीक और बाकी चार्ट भूल तो यगल सम्बन्धे नहीं विभिन्न जगह लेखालेखी करते शिशु विकास तीन बी आखने से जरा भलो जानते चान विशेषकर माँ बाबा यगल जानते हैं कि भाव शिशु पालन करते हैं निजे थे तब अपना ऐले जो हेटी सीबलिंग रैलरि सीबलिंग हम बैबन बैबन भरे एक मनस्तिक जुद्ध चले एक प्रतिद्वंदा चले जे ऐले आगे हुए से जन्मग्रहण कर से जो से अनेक जत्न पाई आदर पाई एटेंशन पाई परवर्ती सन्तान जो जन्मग्रहण कर स्वाभाविक माँ तक द्वित सन्तान के बसि समय दीते हैं बसि ताके जत्न नीते हैं ये क्योंकि वही प्रथम सन्तान ऊपर बेस प्रभाव पड़े से मन करते आगे मतन आदर पाता से भलोबासा हा तक से द्वित सन्तान प्रति एक जेलासी बाई बा बन हक तरह विद्रोह मनोभव आसे एमक सुनिशी ताई छोटो बैके अत्याचार निर्तन पर्त करते प्रकाश क्योंकि यह भी है से तक माँ के बाबा के संगे आचरण खराब करते थक जगह उन्नी बोलें एक हूबहु से लक्षणगुली थे तरह भर आो मानसिक अनेक समस्या थे जेटा उन्नी बताते चाचन एक तोतलमी कर एम शुरू करते जो आगे से स्पष्ट कथा बोत सरा कविता बोलते करते चाचे ना अर्थात मानसिक समस्या क्योंकि तरह सन्तान पड़ते से सीबलिंग लाइब्रेरि लाइब्रेरि जो है मानी पिठापिठी बैबंद भरे जे एक जेलासी है ये कमार बेस होते सब जगह क्योंकि ये उनार क्षेत्र जेटा हे खूब बेसि हम मन है और से क्षेत्र में चिकित्सार दरकार आपनार जो साधारण परामर्श हे जे आपनी आपनार बड़ो ऐले से, मे जिन्हें आसें ताके खूब बसि मात्रा और एक बस मनोज दें तर तो दरकार नहीं कबू तो आपनी ताके अटेंशन एक बसि दीबें काछाची राखबें और छोटो सन्तान संगे ताके एक संगे खेलते दें आपनी एक संगे थकें आपनी ताके यतटुकू तो बुझे दें जो तुम तुम्हें आगे जतटुकू भलोबासी एख तुकू भलोबासी को विभेद करते विभेदा क्योंकि अपनी करीना क्योंकि पार्सेपन एक बड़ो कथा 
ওই বাচ্চার পারসেপশন তৈরি হয়ে যাচ্ছে যে তার প্রতি মানে বিরূপ আচরণ করা হচ্ছে আপনার আপনার দায়িত্ব হবে এই পারসেপশনটা ভেঙে দেওয়া এখনি সম আচরণ তো আমরা করি কিন্তু এখন তাকে একটু দেখি আচরণ করে দেখাইতে হবে যে না তোমার সঙ্গে আমি আগের মত নেই ইয়া করতেছি এবং তোমার এই বাই কিন্তু তোমারই বাই তোমারই বরং আরো তার তার প্রতি নতুন যতন করা উচিত फिर সুপ্রিয় দর্শক বিরতি শেষে আবারও ফিরে এলাম স্যাভজন গুড হেলথ অনুষ্ঠানটিতে আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আপনার স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে প্রতি শুক্রবার ঠিক এই সময় আপনাদের সাথে থাকছি আমরা এবং আমাদের সাথে থাকছেন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আমাদের আজকে এই বিষয় ছিল মানসিক রোগজনিত সমস্যা এবং তার সমাধান সুপ্রিয় দর্শক আপনারা চাইলে সরাসরি ফোন করে কথা বলতে পারেন আমাদের আজকে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সাথে আমাদের ফোন নম্বরগুলো হচ্ছে আট তিন স্যার এবং ম্যাডাম কথা বলছিলাম আজকে আমাদের বিষয়গুলো আসলে এত ভাস্ট যে আমাদের আসলে একটা পর্বের মধ্যে সবগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যে প্রবলেমগুলো আসলে কারেন্ট এবং বার্নিং ইস্যু আমরা কথা বলছিলাম যে একটি ফোন এসেছিল আমাদের কাছে যে বলছিল যে তার বড় বাচ্চাটি সাডেনলি এক বছর ধরে তার মার সাথে খুব জেদ দেখাচ্ছে স্যার কিছু আমাদেরকে সাজেশান এবং দিয়েছিলেন যে কিছু কাউন্সিলিংয়ের বিষয় থাকে যে মাকে উচিত বাচ্চাটিকে করা ম্যাডাম কিছু কথা বলছিলাম আমরা বিরতির মাঝখানে কথাটি বলছিলাম যে আসলে এখানে আসলে প্রপার ম্যানেজমেন্ট আসলে শুরুতে प्रस्तुति जो नीन बेबी नतुन बेबी नीबें से क्षेत्र के मानसिक भाव प्रस्तुत कर तीन बच्चों गैप दें तक बाच्चा के बुझिए प्रस्तुत कराते परिवार सदस्य आसदस्य से खूब काछर मानुष से तर आपन भाई बा बोन यहर प्रस्तुति ए थे और आदत तो मैं कमबे ना बरंच बेड़े जाए क्षेत्र প্রথম বাচ্চাকে যতটুকু সময় দিচ্ছিলেন উনি হয়তো দিতে পারবেন না ও করে পারছেন না এটা তো বাচ্চা মনে করছে যে আমাকে ইগনোর করছে কিন্তু আমরা যদি আগে থেকে বাচ্চাকে প্রস্তুত করে নেই তখন বাচ্চার এই জিনিসটা মনে হবে না তখন সে খুব সুন্দরভাবে এই নতুন বাচ্চাটাকে সে অ্যাকসেপ্ট করে নেবে আমরা কথা বলছি ম্যাডাম বাইপোলার মুড ডিসঅর্ডারের বিষয়টি নিয়ে যে এটা ট্রিটমেন্টটা যদি আমরা বলি যে আমরা যদি একদম আইডেন্টিফিকালি এই যে বাইপোলার মুড ডিসঅর্ডার মুড সুইং করছে যে একবার ম্যানিক কন্ডিশনে চলে যাচ্ছে একবার ডিপ্রেসড কন্ডিশনে আসছে যদি আমরা একটু বলি যে আসলে স্পেসিফিক্যালি ট্রিটমেন্টটা বাইপোলার মুড ডিসঅর্ডার আসলে কি রকম আমরা যদি বাইপোলার মুড ডিসঅর্ডার বলি এই ক্ষেত্রে আমাদের মন রাখতে হবে যে এটা কিন্তু শতকরা একজন মানুষের কিন্তু বাইপোলার ডিসঅর্ডার হয়ে থাকে তো এই ক্ষেত্রে আমাদের মেইন চিকিৎসা হচ্ছে ওষুধ ওষুধ দিয়ে আমাদের চিকিৎসা করতে হবে মেডিকেল ট্রিটমেন্ট মানে মেডিসিনাল ট্রিটমেন্ট হচ্ছে মেইনলি ফার্মাকোথেরাপি বলি যেটা ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা ওষুধ দিয়ে চিকিৎসাই হচ্ছে এখানে প্রধান এবং মুড স্টেবিলাইজার অ্যান্টিসাইকোটিক আরেকটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে বাইপোলার একটু আগে আমি বলছিলাম যে মুড ডিসঅর্ডার আন্ডারে কিন্তু অনেকগুলো অসুখ আছে এর মধ্যে একটা আছে মেজর ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার সেখানে আমরা ওষুধ এবং কাউন্সেলিং সাইকোথেরাপি নানা ধরনের সাইকোথেরাপি আমরা ইউজ করতে পারি কিন্তু বাইপোলার ডিসঅর্ডারের ম্যানিক ফেজে কাউন্সেলিং আসলে খুব একটা কাজে লাগে না এবং ডিপ্রেসিভ ফেসেও ডিপ্রেসিভ ফেসেও এখানে কিন্তু ড্রাগ ট্রিটমেন্টটাই মেন ইম্পর্টেন্ট এবং এইখানে অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্টের বদলে মোড স্টেবিলাইজার এবং অ্যান্টিসাইকোটিক যেগুলো ডিপ্রেসিভ ফেসকে কাভার দিবে ডিপ্রেসিভ ফেসকে সুস্থ করে তুলবে এই ধরনের ওষুধ মানে আমরা কম্বিনেশনটা দিব মোড স্টেবিলাইজার এবং অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্টের বদলে আমরা পছন্দ করব অ্যান্টিসাইকোটিক 
আরেকটা পছন্দ আমাদের দ্বিতীয় পছন্দ হতে পারে মুড স্টেবিলাইজার এন্ড অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট এটার কারণ হলো আমাদের এই পেশেন্টে যদি মুড স্টেবিলাইজারের পাশাপাশি অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট চলে অনেক সময় আমাদের কি হয় যে ডাক্তারের কাছে আর রুগী আসছে না একটা তো গবেষণায় প্রমাণিত যে অ্যান্টিসাইকোটিক কম্বিনেশানটা বেটার কিন্তু দ্বিতীয় কথা হলো যে অ্যান্টি ডিপ্রেসেনটা চলতে থাকলে পেশেন্ট যদি ম্যানিক ফেজে চলে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু তার এই অসুখটাকে বাড়িয়ে তুলবে কাজে আমাদের দুইটা যে বিষয়ে কেয়ারফুল হতে হবে এই রুগীদের যেহেতু দুই পোলে দুই প্রেজেন্টেশন এই জন্য পেশেন্টকে কিন্তু ফলোআপে থাকতে হবে মানে ফলোআপে থাকার কোনো নির্দিষ্ট সময় পর আমাদের দেশে ক্ষেত্রে এটি বড় সমস্যা হচ্ছে যে দেখা যাচ্ছে একবার তারা ডক্টরের কাছে গিয়ে কোনো ট্রিটমেন্ট নিয়ে তারা যদি ভালো থাকেন দেখা যাচ্ছে আর কখনো ওই ডক্টরের কাছে তারা যান না এবং পরবর্তীতে আমাদের খুব কমন প্র্যাকটিস যেটা আসলে আমাদের দেশের লেজিসলেশনগুলো এরকম না যে তারা ফার্মেসিতে গিয়ে প্রেসক্রিপশন দেখাচ্ছে এবং তারা ওষুধ কিনে কিন্তু কন্টিনিউ খেয়ে যাচ্ছে এটা আসলে খুবই বড় একটা সাইড এফেক্ট মনে হয় এই বিষয়টিতে আছে যে কারণ যেহেতু একটা پیشنট যখন মুড স্টেবিলাইজার খাচ্ছে ম্যানিক অবস্থায় তার ক্ষেত্রে কিন্তু ডিপ্রেশনের জন্য ড্রাগ খাওয়াটা কিন্তু মানে মানে ম্যান্ডেটরি না মানে সে কিন্তু খেয়ে যাচ্ছে সে দেখা যাচ্ছে যে যেটা না সেই সেই ডাক্তার খেয়ে যাচ্ছে তাহলে কোনো অবস্থা কিন্তু আরো অবনতি হচ্ছে হতে পারে অবনতি আমরা ম্যাডাম আইটু জানবো বিষয় নিয়ে তার আগে একটু ফোন আছে ফোনটি নিচ্ছে হ্যালো হ্যালো জি দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ম্যাডাম আমি সঞ্জয় মজুমদার বলছিলাম টঙ্গী থেকে জি স্যার এবং ম্যাডাম শুনতে পাচ্ছেন আমরা প্রশ্ন দুটি করুন আমার বাচ্চার বয়স 3 বছর সে এখনো প্রপারলি কথা বলতে পারছে না मामा আচ্ছা এটা আর হয়তো আমার প্রশ্ন ছিল প্রশ্ন আমরা করি না তারপর আমরা বুঝতেছি যতটুকু আপনি খুবই সচেতন মা বাবা এজন্য আপনাকে ধন্যবাদ আগে তো আমরা এতটুকু নজরও করতাম না আমাদের সন্তানদের প্রতি তা আপনার ছেলে যে 3 বছর বয়সে এখনো কথা বলে না এবং চোখের দিকে চোখে তাকায় তাকায় না এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ আমাদের আমরা যা থেকে বলি অটিজম তো এই ব্যাপারে অনেক প্রচারণা হচ্ছে সেজনী হয়তো সচেতন হয়ে আপনি প্রশ্নটা করেছেন তো এটা হচ্ছে ব্রেনের ডেভেলপমেন্টের ব্যাপার পারবেসি ডেভেলপমেন্টের ডিসঅর্ডার বলি আমাদের আল্লাহ তালা তো আমাদেরকে কারো ব্রেন আমাদের শরীর ডেভেলপ করে বিকাশ লাভ করে কিন্তু সবসময় যে ব্রেন সেই সেই অনুপাতে বিকাশ লাভ করবে তা না অনেক ক্ষেত্রে রোগের কারণে সেটা হয় না তবে এই রোগগুলি যেহেতু মানে মানে ব্রেনের মৌলিক কাঠামোতে ইয়া থাকে ত্রুটি থাকে সেই জন্য এই রোগকে একেবারে পুরো ভালো করে দেওয়ার ব্যাপার যেমন নাই কিন্তু তাকে যাতে একজন সক্ষম মানুষ করে দেওয়া যায় সেই জন্য অটিজম সেন্টার নামে অনেক কিছু আমাদের এখন চলতেছে আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটও এরকম সেন্টার আছে বঙ্গবন্ধু বৈশাখ মেজিকেল মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এগুলিতে আছে আপনি একটু কষ্ট করে একটু ডাকাতে আসতে হবে যেহেতু আপনি কাছাকাছিই আছেন ওদেরকে একটু অ্যাসেসমেন্ট করা হবে অ্যাসেসমেন্ট করার পরে আপনাদেরকে আপনাকে আপনার ওয়াইফকে বেশ কিছু ইনস্ট্রাকশান দেওয়া হবে প্রয়োজনে তাদেরকে স্কুলিং করার ব্যবস্থা আছে এবং তাদের স্পিচ থেরাপি থেকে শুরু করে অনেক ধরনের থেরাপি আছে আপনি সেগুলি গ্রহণ করবেন দর্শক অনেক ধন্যবাদ আমাদের পুষ্টি করার জন্য ম্যাডাম অনুষ্ঠানে একদম শেষে আছে আমরা একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে বাইপোলার মুড ডিসঅর্ডার কথা আপনি বলছিলেন যে আমার সাথে শেয়ার করেছিলেন যে যখন আমাদের একটা ওষুধ একটা ফেজ থাকে শেষ হওয়ার পরে উচিত হবে যে সবসময় ডক্টরের ফলো আপে থাকা যাতে করে তার অবস্থা আসলে কতটুকু উন্নতি হয়েছে সেটা ডক্টরের কাছ থেকে না জেনে পরবর্তী ওষুধটা আসলে না খাওয়া এবার সে বিষয়ে স্যার একটু মতামত আমি জানতে চাচ্ছি যে আমরা আসলে এই ধরনের কাউন্সিলিং কি পেশেন্টকে করে দেই কিনা এবং বারবার বলি কিনা যে আসলে এটা খুবই প্রয়োজনীয় শুধু কাউন্সিলিং এত কত অনেকবার আমরা কথাটা উচ্চারণ করলাম কাউন্সিলিং কাউন্সিলিং মনে হচ্ছে যেন মানসিক সমস্যা হলে কাউন্সিলিং করতে হবে এটা আসলে এই কথা ঠিক নয় এই যে আমরা প্রত্যেকটা ডাক্তারের কিন্তু এই কাউন্সিলিং কিছু দক্ষতা থাকতে হবে প্রত্যেকটা রুগীর ক্ষেত্রে কম আর বেশ অল্প অল্প কাউন্সিলিং করতে হবে সাইকো এডুকেশান মানে মেডিকেল এডুকেশান যেটা বলি এটা যদি আপনি না করেন তাহলে রুগীর মানে ভালো রেসপন্স আপনি পাবেন এক নম্বর দুই নম্বর আপনি কিন্তু তখন আবার ফেঁসে যাবেন ওই যে ডাক্তারদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ হয় না শেষ পর্যন্ত রুগী এসে কমপ্লেন করে রুগী আত্মীয় এসে কমপ্লেন করে আসলে আমরা এই সময়টা দিয়ে কাউন্সিলিং করি না বলি অনেক ব্যাপারে তাদেরকে অবহিত করি না বলি বা বা পারস্পরিক ইন্টারাকশান হয় না বলি এই সমস্যাগুলি হয় তাহলে এদেরকে বলতে হবে বিশেষ করে যেটা আপনি বললেন প্রেসক্রিপশান নিয়ে বিশেষ করে ডাক আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের এটা খুবই বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটা তো লাগাতার ধরনের ওষুধ তো তারা করে কি ছয় মাস ভালো থাকার পরে আবার হয়তো কিছুদিন পর আবার হলো আবার মনে করে এত দূর আবার ডাক্তারের ক
একটা নির্দিষ্ট সময় ফলো আপ দিই এক সপ্তাহ তিন সপ্তাহ চার সপ্তাহ কারণ হচ্ছে যে এই ওষুধগুলি কি মডিফাই করতে হবে এগুলি ডোজ কমানো বা অন্য অবস্থার উন্নতি অবনতির উপর ডিপেন্ড করে এবং ওষুধ বদলানোর ব্যাপার আছে এবং ওষুধের ডোজ মাত্রা কমানোর ব্যাপারে আছে তা নালে কিন্তু অনেক ক্ষতি হবে কিন্তু এই ব্যাপারটা আমাদের মানে রোগীরা রোগীর গাবে বুঝতে চায় না তারা অল্প টাকা আমি আমি আমার রোগী থেকে যেটা বলি আর কি যে আপনি যে মাত্র 500 টাকা বা 600 টাকার জন্য যে এই খরচটা করলেন না কিন্তু আপনি তো এই যে ছয় মাস যাবত যে ওষুধগুলি খাওয়াইলেন এখানে তো আপনার পড়া 2000 টাকা খরচ হলো আর তাছাড়া এখানে যে ক্ষতিটা হলো আপনার রোগীর সেটা কি কিভাবে ক্ষতিপূরণ হবে এখন তো মানে ফেজটা বদলে গেছে অন্যরকম হয়ে গেছে এইভাবে আমরা যখন তারা আসে তখন হয়তো বলি কিন্তু আসলে প্রথমে এটা আমাদের বলে রাখা উচিত এবং যারা এখন শুনছেন আমি তাদেরকে বলবো কখনই ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া নিজে ওষুধ বন্ধ করবেন না আবার নিজে ওষুধ শুরু করবেন না অথবা ওষুধ কমানো বাড়ানো কোনটাই করবেন না স্যার আমরা অনুষ্ঠানের একদমই শেষ পর্যায়ে আছি আমাদের আজকে বিষয়টি নিয়ে আমি বলবো ম্যাডাম এবং স্যার দুজনকে যদি কিছু দর্শক উদ্দেশ্যে বলার থাকে হ্যাঁ আমি দর্শকদের উদ্দেশ্যে এটাই বলবো যে আপনারা কেউ যদি বাইপোলার মুড ডিসঅর্ডার রোগে ডায়াগনোসিস পেয়ে থাকেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনারা নিয়মিত ফলোআপ করবেন কারণ এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে অনেক মেয়েরা বিশেষ করে তারা পরবর্তীতে গর্ভবতী হয়ে যান এবং গর্ভবতী অবস্থায় যদি এই ওষুধ ওনারা চালিয়ে যান সেক্ষেত্রে বাচ্চার কিন্তু জন্মগত ত্রুটি নিয়ে বাচ্চা জন্ম নিতে পারে কাজে আপনারা বিনা পরামর্শে এই ওষুধগুলো খাবেন না আপনারা নিয়মিত ফলাপ এটা কিন্তু খুব ব্যয়বহুল না এটা অনেক কম খরচ একটা যদি অপারেশনের পিছনে আমরা কত টাকা দিই আর এই অসুস্থতায় যদি আপনি চার পাঁচ বছর টানা চিকিৎসা নেন সেক্ষেত্রেও কিন্তু একটা অপারেশনের সমান খরচও কিন্তু আপনার হবে না কাজেই আমরা অনুরোধ করব আপনারা এই বিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণে এই রোগটার ব্যাপারে গুরুত্ব দিবেন এবং মানে সব ফলো আপে থাকাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমি আমি যেটা বলেছিলাম যে টেলিমেডিসিন এখন তো সেই সার্ভিসও কিন্তু ওনারা নিতে পারে নিতে পারে স্যার একটু কথা বলছি আমি বলতে চাচ্ছি যে আমি আমার খুবই ভালো লেগেছে যে আজকে আমরা যে কথা মানে কোশ্চেন পাইলাম বেশিরভাগই কিন্তু হচ্ছে শিশুদেরকে নিয়ে অর্থাৎ সন্তানদেরকে নিয়ে মা বাবার যে উদ্বেগ এটা সব জায়গায় আছে এবং এটা তারা লক্ষ্য করে সচেতন হচ্ছে সচেতন হচ্ছে এটা একটা ভালো লক্ষণ কিন্তু আরেকটা শেষ কথা বলি আপনারা নিজে সম্বন্ধে একটু সচেতন হন আপনার আপনার পরিবারের যারা অ্যাডাল্ট প্রাপ্তবয়স্ক আছে তাদেরও কিন্তু অনেক ধরনের মানসিক সমস্যা আছে সন্তানের ব্যাপারে যেমন সচেতন হচ্ছেন মানসিক সমস্যা আপনার আমার ভিতরেও আছে সেদিকে একটু নজর দেন এবং দ্রুত তার চিকিৎসা নেওয়ার চেষ্টা করুন স্যার এবং ম্যাডাম অনেক ধন্যবাদ আজকে আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য আপনাদের মূল্যবান সময় আমাদের দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ এবং দর্শক শ্রোতা এবং দেশ টিভির কর্মকর্তাদেরকেও ধন্যবাদ জি আপনাকেও ধন্যবাদ দেশ টিভির সবাইকে ধন্যবাদ দর্শকদেরও ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক স্যাভলন গুদাল টুনসানটি আজকের মতো এখানেই শেষ করতে হচ্ছে আবার দেখা হবে আগামী পর্বে ঠিক একই সময় ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকুন সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই ভালো থাকুন